Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile Siamo in compagnia di HTC One Mini per la recensione completa eh, Da oggi diciamo che dividerò le recensioni, farò una scaletta di punti così potete saltare da uno all'altro saltando i punti che non mi interessano Diciamo 6 punti in linea di massima, poi vedremo se magari sarà il caso di toglierne o aggiungerne Comunque i punti sono eh, primo punto la scheda tecnica, secondo punto chiamate, messaggi, tastiere e antenne diciamo Terzo punto parte multimediale quindi foto, video, musica Quarto punto bra eh, browser Quinto punto pagella E sesto punto conclusioni e considerazioni mie diciamo personali Sperando di stare sempre sotto i 20 minuti anche se non è sempre facile E niente quindi cominciamo allora a questo punto con la scheda tecnica Primo punto quindi, accendiamolo. Allora, questa è una versione tedesca, quindi brandizzato T-Mobile, ma in realtà non è neanche, cioè, viene solo il logo, niente di che. All'altezza, ovviamente fast boot, altezza 13.2 cm, 6.3 cm di larghezza, 9.2 mm di spessore nella parte gonfia, nella parte qua che va, vedete che si stringe ai, ai bordi, è meno di 5 mm, quindi in mano sembra comunque avere un telefono inferiore ai 6-7 mm, quindi veramente molto sottile 122 grammi allora il display è un 4.3 pollici HD, quindi 1080x720 pixel, Gorilla Glass 2 340 pixel per pollice di tipo Super LCD 3 il processore è uno Snapdragon 400 Dual Core 1.4 GHz la GPU è la solita Adreno 305 la RAM è di 1 GB, la memoria interna è di 16 GB non espandibili, di cui solo 10,5 11 a disposizione dell'utente. La batteria non è rimovibile ed è da 1800 mAh. Le fotocamere sono posteriore 4 megapixel con flash LED e autofocus e anteriore 1.6 megapixel. Non sto a farvi vedere come è fatto perché nell'unboxing trovate la galleria fotografica, diciamo completa quindi nel dettaglio andate dell'unboxing che è fatto diciamo abbastanza bene e eh, niente niente altro da dire quindi cominciamo con la recensione parte 2 e cominciamo con le chiamate messaggi antenne eccetera partiamo con la chiamata quindi scusate facciamo 414 chiama mettiamo via voce benvenuto nel 414 di Vodafone Qui può sapere il suo credito e controllare i contatori delle sue offerte. Se ha uno smartphone, per tenere sotto controllo la spesa, scarichi l'app gratuita My190. Allora, è altoparlante molto potente, ovviamente, è, come vedete è stereo. In macchina si sente molto bene, non gracchia, quindi qua è un ottimo altoparlante. La ricezione è nella media, non ho notato picchi, diciamo, di, di eccellenza, ma neanche, insomma, cioè, non ha mai dato problemi, mi ha lasciato a piedi. Il GPS prende su ha preso subito bene, ho usato Google Maps. Il Wi-Fi prende, prende bene, Sono, anzi l'HTC è una delle marche che prende meglio in realtà, con una, quindi ha wi moduli Wi-Fi molto potenti per essere, per essere su uno smartphone. Connettività ovviamente HSPA+, Plus, eccetera, e LTE. Quindi LTE che qua non è supportato, in Audi almeno, quindi non, non lo posso ancora usare. E niente, parliamo di messaggistica. Scusate, copro i messaggi. Eccoci qua. Allora, tastiera come vedete, quella ovviamente della Sense 5. Ovviamente Sense 5 con Android 4.2.2 Jelly Bean. Allora, messaggi. Ciao, come sono andate le vacanze? Allora, ovviamente correzione automatica molto buona, velocità veramente ottima e vibrazione veramente ottima. Vediamo con la sua mano. Ciao, come sono andate le vacanze? Anche con la mano nessun problema. Quindi diciamo che ehm, tastiera assolutamente da premiare e anche con una mano si scrive senza problemi il telefono è da dire comunque che è abbastanza lungo nonostante sia un mini e le dimensioni non sono proprio così diciamo mini 
è stretto ma è comunque lungo come una S3 più o meno quindi non piccolissimo e vediamo la luminosità boh, ovviamente la tendina si può sbucciare e decidere la luminosità che può essere automatica ovviamente questa è il massimo e devo dire che la luminosità massima non è altissima quindi la luce del sole si sì, si vede bene però mh, ci sono telefoni con luminosità decisamente più alte qua abbiamo il risparmio energetico e tutti i toggle rapidi classici bene l'interfaccia è la solida quindi con blink feed per i vostri social network e notizie blink feed che non si può rimuovere quindi ce la teniamo si possono aumentare le pagine e decidere quale mettere home però non si può eliminare blink feed menu vediamo il menu che è in verticale a me piace molto approfittiamo per vedere i neri che sono neri molto buoni nonostante non sia un amoled e anche i colori in generale sono veramente buoni e la definizione è decisamente ottima 340 pixel per pollice che sono decisamente tanti bene multitasking si fa un doppio, to un doppio tap e si tira su per eliminare tenendo premuto si va su google now e cosa un po' negativa che a me non piace sono il fatto che ci sono solo due tasti indietro e home come sul fratello maggiore e boh niente ok passiamo direi alla parte multimediale quindi parte 3 fotocamera mettiamoci un soggetto casuale questa penna scatto abbiamo ovviamente HTC Zoe come sul fratello maggiore possibilità di fare video e scattare foto insieme possibilità di, di avere degli effetti i soliti belli effetti di HTC quindi tutte le funzioni del fratello maggiore la fotocamera è la stessa ricordo che è una 4 megapixel praticamente ah si sì, led di notifica ha detto la griglia adesso è arrivata una notifica e video in full hd e niente adesso vediamo le foto eccoci qua cominciamo con la macro venuta molto molto bene peccato per un'altra macro per i 4 megapixel che danno un senso generale di non molta definizione in realtà è definita ma quando zoom si vede che perde qualità queste sono foto del paesaggio anche qua i contorni non sono super definiti però i colori veramente ottimi questa è una foto fatta al buio comunque è molto abbastanza luminosa bei colori questa è una foto sempre fatta al solito posto dove mettevo a fuoco il cielo, qua invece ho messo a fuoco la siepe, vedete la differenza di, di luminosità, comunque colori ottimi, definizione nella media. Eccoci, quindi avete visto foto diciamo eh, belle ma non troppo definite, il video in full HD invece è molto buono, secondo me lo trovate in, in fondo al, a questo video, alla video recensione. Andiamo avanti e parliamo di eh, video, quindi andiamo su MX Player, il lettore di serie va molto bene, legge tutti i video, io uso questo perché è più comodo per la recensione. E comunque potete scaricarlo, è gratuito, quindi se vi piace si può alzare il room così e la luminosità così. I colori sono molto naturali, molto fedeli. Nessun problema di riproduzione. Ogni tanto capita che ci sia qualche micro lag, ma proprio micro micro di un decimo di secondo che neanche si vede. Comunque sono tanti pixel da gestire, quindi ci può stare. Unica altra cosa, piccola pecca, piccola critica, la parte bassa che... Fra la barra, di, la barra, la parte nera e l'altoparlante è veramente tanto, tanto alta, quindi dà l'idea di avere un cornicione. Anche la cornice laterale non è sottilissima, diciamo. Abituato a S4, magari S4 mini, comunque è più grossa. E niente, questa è una piccola... Altra, sì, altra cosa un po' scivoloso, quindi tende un po' a fare un effetto saponetta e a sporcarsi abbastanza facilmente. Vengono degli alloni neri ogni tanto a caso, quindi bisogna pulirlo sempre con un pannetto umido. Comunque è facile da pulire, nessun problema. 
Eh, anche qua sotto vedete che è un po' sporco adesso. Boh, comunque non importa. Andiamo avanti, parliamo di parte musica. Qua usiamo il lettore musicale invece suo. Vediamo Michael Bublé. Ah, il lettore musicale che è veramente il migliore che abbia visto su... Su dei, su dei su telefoni finora oltre ad avere boh, ovviamente abbiamo la ottimizzazione bits audio che veramente dà una qualità notevole se si disattiva si perde un po' in qualità ma il volume delle casse aumenta ulteriormente in ogni caso dicevo un lettore video veramente ottimo bella la grafica possibilità di scaricare le copertine il telefono le scarica tutte da solo e di avere se connessi a internet il karaoke ti faccio vedere Vediamo se parte okay, Ok, quindi volume abbastanza, diciamo volume alto, qualità ottima e, e grafica del lettore musicale e funzionalità veramente top. Bene. Ok, adesso a questo punto ho fatto la parte multimediale, passiamo alla parte 5, no, alla parte 4, quindi browser. Ok, allora io qua sono in versione desktop già, io lascio sempre versione desktop e c'è anche la possibilità di attivare il flash player, quindi funzionalità ottima che ha solo HTC praticamente. Andiamo sul corriere della sera. Altra funzione che ha praticamente solo HTC è il... adesso non so perché me l'ha messo... scusate il carico. È il resize automatico del testo, io vi dico subito che l'ho tolto perché a me non, non piace particolarmente, quindi quando... Allora, non, non vuole andare, scusate, andiamo su... Allora prima, usciamo un attimo, vi faccio vedere la mia pagina su, di YouTube che è un, sembra una cavolata ma vedere la pagina youtube in versione desktop sul telefono è veramente una delle cose che non riesco mai a fare invece con questo telefono riesco a farlo e navigo abbastanza tranquillamente su altri telefoni vi assicuro che neanche riesco ad arrivare in questa pagina qua oltre ad arrivare la navigazione è discreta quindi posso anche rispondere direttamente dal telefono cosa che di solito non è proprio facile anzi quasi impossibile per quello ogni tanto non posso rispondere subito perché youtube non, non ti permette di rispondere decentemente se non dalla pagina, dalla pagina desktop di youtube adesso qua andiamo su google qua si possono aumentare e rimuovere le pagine ovviamente dicevo che ho tolto il resize del testo che è facile togliere o mettere basta andare su impostazioni avanzate e lì trovate subito perché io quando, voglio, quando zoom voglio che mi rimanga la pagina dove ho zoomato quindi se zoom qua voglio che rimanga che possa muovermi così che rimanga lo zoom dove ho zoomato io invece normalmente per chi non lo sapesse quando si zoom l'HTC ti mette la pagina in modo da avere tutte le prime le iniziali tutte incolonnate così non serve fare pan cosa sicuramente utile ma che può piacere o non piacere ovviamente per bloccare si può girare il telefono Adesso non vibra più e comunque adesso rifiutiamo, chiamerò dopo. Ok, comunque browser, sia col flash player che senza, veramente ottimo. Guardate qua. Veramente notevole, quasi a livello di HTC One. Poco, poco meno, in realtà a quel livello lì ogni tanto qualche micro lag e ci mette un po' a renderizzare la pagina. Comunque in generale browser ottimo. Perfetto, chiudiamo tutto, passiamo alla pagella quindi, allora, mettiamo di qua, come al solito, alla pagella, starò veloce e poi parlerò nelle considerazioni, design, ho messo 9 meno, quel meno per il discorso delle cornici, materiali 9 perché tutto in alluminio, parte la parte laterale che è di plastica, ma è una bella plastica e il, il vetro è un gorilla glass, solite cose, quindi materiali 9 fluidità e prestazioni ho messo 8 più 
perché è sempre fluido diciamo che adesso è una recensione è sempre stato fluido ma nell'uso quotidiano qualche mini mini impuntamento c'è ogni tanto e anche nei giochi avete visto anche lì molto bene ma anche lì ogni tanto qualche impuntamento quindi comunque 8 più e non 8 e mezzo comunque 8 più è un, un gran voto quindi sicuramente si è meritato andiamo avanti display 8 e mezzo definito molto bene angolo di visione non è ottimo è discreto è più che discreto l'unica cosa è luminosità massima che non è delle migliori almeno a mio avviso non, non l'ho trovata diciamo delle migliori ehm, fotocamera 7 e mezzo belle foto bei video però cioè belle foto appena vado a zoomare però perdo qualità perdo definizione quindi per me la definizione è importante con una 4.1 mega, megapixel insomma si sentono in negativo quando si zooma però qualità delle foto sicuramente ottima grazie all'apertura focale veramente molto buona eh, altoparlante 9 qua non c'è niente da dire direi batteria 7 ecco non ho detto la batteria oltre a non essere removibile quindi piccola pecca è da soli 1800 mAh e la durata con un uso intenso arriva diciamo che fai le 3 col mio uso intenso con un uso tranquillo arrivi a sera diciamo che comunque è inferiore ad arrivare con me 4 mini e che comunque non ha una, una durata ottima diciamo quindi 7 scheda tecnica io ho messo 8 meno quel meno è dovuto alla fotocamera e basta però per il resto display bellissimo processore molto buono ram nella media ormai diciamo peccato per la gpu ad 305 che ormai la mettono un po' tutti però a me non soddisfa perché tutti i terminali che ho provato con quella gpu a parte il, i windows phone hanno sempre avuto dei problemi di lag, micro lag, o nei video o nei giochi, quindi GPU che non mi convince appieno. Esperienza d'uso, io ho messo 8, ottima esperienza d'uso, peccato fotocamera e batteria, che ripeto, potevano essere migliori, e magari anche effetto scivol un po' scivoloso e la lunghezza che diciamo, si fa sentire anche in tasca, nonostante sia stretto, il peso invece è molto buono, e anche i materiali. Rapporto qualità prezzo, qua c'è un punto di domanda perché sapete che il One Mini deve ancora uscire diciamo in Italia, il prezzo ufficiale non è ancora ben chiaro, si parla di un 4,79, 4,50 ma ho sentito anche 3,99 all'uscita quindi non saprei, Io mi, questo è stato comprato in Germania ed è stato pagato 470 euro in Germania quindi penso che il prezzo sia, sia quello più o meno, diciamo che a 470 euro è, è tantino secondo me visto che il fratello maggiore il One si trova a 500 euro tranquillamente su internet ovviamente il prezzo è troppo alto se uscirà il prezzo dell'S4 Mini cioè 3,99 anche se ho un po' di dubbi sicuramente il rapporto qualità prezzo sale a nettamente diciamo che io ho fatto una media fra 7,8 e ho messo 7,5 quindi poi ovviamente quando uscirà il prezzo se sarà meno di 400 sicuramente 8 se sarà più di 400 7,5 massimo Voto finale quindi 8 più, che praticamente l'S4 Mini se non sbaglio aveva preso 8, questo ha preso il più soprattutto non, non per le prestazioni ma per design e eh, touch and feel che è veramente fantastico. Direi di passare alla parte 6, quindi conclusioni e mie impressioni personali, quindi piccolo riepilogo, Termin eh, bellissimo telefono, forse anche più del One per il fatto che è più stretto e comunque un po' più, più corto le prestazioni sono allora la fotocamera è la stessa l'altoparlante è praticamente lo stesso il display non è definito come il One però comunque molto sopra la media quindi per dire più di iPhone 5 anche tranquillamente bei colori naturali bei neri unica cosa la luminosità non, non altissima batteria diciamo leggermente sottotono eh, però per il resto devo dire che è un terminale che mi ha dato soddisfazioni e che mi sento di consigliare a tutti. Adesso vi dico subito che farò dei confronti e farò HTC One Mini contro S4 Mini, l'ho già fatto, devo montarlo e caricarlo. Poi farò, eh, e niente, poi farò HTC One Mini contro, a casa qua ho un HTC One S, diciamo il mio telefono da battaglia, che è un po' tutto rovinato però funziona, quindi posso fare il confronto con un One S anche perché... Praticamente il One S è il, è il predecessore del One Mini più o meno, visto che il display è 4.3 pollici, è un dual core con un giga di RAM, 
la grandezza è quella, insomma, diciamo che il suo avversario in casa è HTC e l One S, quindi ci sta come sconfronto, adesso ho tempo qualche giorno, farò anche il fatto che ho anche il Nexus 7 da, da recensire, poi mi stanno arrivando altri, altri telefoni, quindi insomma sono un po' il tempo è quello che è, cercherò di fare tutto nei tempi giusti, anche però provando bene i telefoni, non fatti così alla cavolo. Niente, quindi per questa recensione è tutto, spero di esservi stato utile, adesso trovate il video girato da telefono, fate pure domande nei commenti, o per chi non lo sapesse ho anche una pagina Facebook, anche se non la seguo molto per adesso, quando magari prenderà un po' più piede e comincerò a seguirla di più, sto anche vedendo di farmi un sito mio, insomma un sacco di lavori, quest'anno voglio fare un sacco di cose, quindi sa, il tempo è quello che è. Boh, niente dai, mando le ciance, un saluto a tutti da Esperienza Mobile. Ciao a tutti amici di Esperienza Mobile, sto girando questo video in Full HD con HTC One Mini. Ho già cambiato posizione, intanto per cambiare, possibilità di zoomare anche mentre si fa il video, vedo anche di scattare foto, classici pan, diamo un controsole, la macro, di qua.